అది అది దగ్గర పెట్టుకోండి మాట్లాడండి హలో ఓకేనా మేడం అందరు ధ్యానంలో ఉంటే గనక మెల్లగా మీ రెండు చేతుల్ని చక్కగా రబ్ చేసుకొని వచ్చిన హీట్ ఎనర్జీని మీ కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో ఓకే మిత్రులారా ఇంకా మీరు కళ్ళు మెల్లగా తరవచ్చు ందరికి నమస్కారాలండి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ మరియు స్వర్ణమాల పత్రిజీ గారి మార్గదర్శకత్వంలో జరుగుతున్న శాంతి యాగం శాఖాహార జగత్తు సెషన్ కి ఈరోజు వచ్చిన ధ్యాన మిత్రులందరికీ అలాగే మనకి శాఖాహారం గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలియజేయడానికి వచ్చిన దీప్తి మేడం యుఎస్ఏ నుంచి వచ్చారండి ఆ మేడం కి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి వెల్కమ్ మేడం అండి మేడం మాకు శాఖాహారం గురించి మీకు తెలిసిన విషయాలన్నీ మాకు తెలియజేయండి తప్పకుండా అండి తప్పకుండా చెప్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యూ నందిని గారు ముందుగా నా ఆత్మకి ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చి ఇంత జ్ఞానానికి దోహదపడిన మా తల్లిదండ్రులకి నా హృదయపూర్వక ఆత్మాభివందనములు మన ప్రియ గురువైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రి గారికి శతకోటి ఆత్మాభివందనములు అలాగే స్వర్ణమాల మేడంకి కూడా ఆత్మాభివందనములు ఎన్నో విద్యలు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించిన గురువులందరికీ ఎంతో 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 రుణపడి ఉంటాము అలాగే ఇంత విద్యలు నేర్చుకున్న ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఫస్ట్ ప్రసాదించిన బ్రహ్మ విధ్వరిష్ట పద్మా జక్క మేడం గారికి అలాగే ఆ జ్ఞానాన్ని ఎలాగా సరైన దారిలో అలవరచుకోవాలి అని నేర్పించిన వారి అబ్బాయి విజయ్ జక్క గారికి నా నా ఆత్మాభివందనములు అలాగే ఇప్పుడు ఈ మధ్య స్త్రీతత్వం గురించి ఎంత చక్కగా చెప్తుంది నాలో ఉన్న స్త్రీతత్వాన్ని అంగీకరించడానికి దోహదపడిన ప్రాణహిత మేడం గారికి నా ప్రియ ఏమంటారు ఆలింగనంలు అనొచ్చు ఇంకా ఎన్నో సెషన్స్ ద్వారా చాలా మందిని మోటివేట్ చేస్తూ అందరిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ తీరుస్తున్న మన మేడం స్వర్లత గారికి అసలు ఎంత చెప్పినా తగ్ తక్కువే అనిపిస్తుంది మేడం మీ గురించి ఎందుకంటే డివైన్ ప్రెగ్నెన్సీలో నేను జాయిన్ అయ్యాను వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ని యుఎస్ఏ నుంచి జాయిన్ అయ్యాను అసలు ఎంత చిన్న గర్భంలో ఒక మా మమ్మల్ని కూడా మీ గర్భంలోకి తీసుకొని ఒక శిశువుగా మాకున్న ప్రాసెస్ని మాకున్న బ్లాక్స్ని హీల్ చేస్తూ ఇంత చక్కగా అద్భుతంగా ఓపిక్గా మా అందరికీ విద్యను పంచిన మీ మీకు సాష్టాంగ నమస్కారాలు మేడం అలాగే ఈ అవకాశం ఇచ్చిన స్వలత మేడం గారికి మరి సాయి గారికి నందిని మేడం గారికి అందరికి టెక్నికల్ టీమ్ అందరికి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ఎక్కువ టైం తీసుకొని నాకు నాకు నా అనుభవాలు చెప్తానండి శాకాహారం గురించి సో చిన్నప్పటి నుంచి శాకాహారం కానీ అంటే మాంసాహారం తినే కుటుంబంలో పెరిగాను అదొక ప్రెస్టీజ్ గా ఫీల్ అయ్యే ఫ్యామిలీ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలీదు ఎందుకు తింటున్నామో తెలీదు బాగా చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు చాలా లీన్ కిడ్ అంట నేను అంటే చాలా అండర్ వెయిట్ తో పుట్టాను పుట్టానంట సో చిన్నప్పటి నుంచి బాగా పెట్టారు బలం కోసం అని చెప్పి పెట్టేవారు కానీ పోన్ పోను ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలీదు 
అది ఇంట్లో అలవాటు కాబట్టి తినాలి కాబట్టి ఒక హ్యాబిట్ లాగా అయిపోయింది అయిపోయి ఉండింది బట్ ఏదన్నా ఆ శనివారం గురువారం ఇట్లాంటి వారాలు ఉండేవాళ్ళము చిన్నప్పటి నుంచి నేను నేను ఫస్ట్ గ్రేడ్ నుంచే శనివారాలు ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత గురువారాలు ఉండేదాన్ని ఆ తర్వాత పోన్ పోన్ మెల్లగా సోమవారం కార్తీక మాసం అంటే చాలా ఇష్టమైన మంత్ అనమాట నాకు సో కార్తీక మాసంలో అసలు నేను దాని గురించి కూడా తలిచేదాన్ని కాదు అయితే మెల్లమెల్లగా నాకు ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే మనం కొన్ని రోజులు ఎందుకు తింటున్నాము కొన్ని రోజులు ఎందుకు తినకూడదు అని అని ఒక ఒక క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయింది అసలు మనం పూర్ పూర్తిగా ఎందుకు మనం పూర్తిగా ఎందుకు మానేకూడదు ఎందుకు వాటిని హింసిస్తున్నాము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అయ్యేవి అప్పుడు అప్పట్లో మా పేరెంట్స్ చెప్పింది ఏంటంటే దేవుడికి ఇష్టం ఉండదు ఆ టైంలో తింటాము సో అందుకని తినము అని చెప్పేవారు అలా చెప్పి సర్దిపుచ్చేవారు కానీ పెరుగుతున్న కొద్దీ అదొక అదొక కైండ్ ఆఫ్ దాన్ని ఏమంటారంటే లోపల ఒక చిన్న సంకోచం ఏర్పడింది అది ఎవరు తీర్చలేకపోయారు ఇప్పుడు జ్ఞా ధ్యానానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి నేను టెన్ మంత్స్ అయిందండి ధ్యానానికి వచ్చి నన్ను సుచిత్ర అక్క తీసుకొచ్చారు హ్యూస్టన్ లో ఉంటారు నాకు లాస్ట్ ఇయర్ థర్టీ సెవెంత్ వీక్ లో డెలివరీకి వన్ వీక్ ముందు నా బేబీ తన బాడీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది సో అప్పటి నుంచి కొంచెం డిప్రెస్డ్ గా ఉంటే నన్ను సుచిత్ర అక్క గారు ఆ లేదు నువ్వు ధ్యానం చేయి నీకు అంత బాగుంటుంది అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు డే వన్ ధ్యానం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు వదలలేదండి ప్రతి రోజు కంటిన్యూస్ గా చేస్తాను ధ్యానం అంటే ఒక హ్యాబిట్ అయిపోయింది నాకు రెగ్యులర్ గా రోజు మార్నింగ్ వాటర్ అలా తాగుతాము ధ్యానం అలా చేస్తాను సో డే వన్ ధ్యానం స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి నాలోనే ఎందుకో తెలియని జ్ఞానం స్టార్ట్ అయిందండి స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే ఇది అప్పుడు వెజిటేరియనిజం గురించి వింటూ వచ్చాను ఓకే ఎందుకు మనము ఆపేయకూడదు అని చెప్పి ఆపేసేసాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మళ్ళీ తిరిగి చూడలేదు సరే ఎందుకు నేను అంత అంత ఇష్టంగా అంత ముందు తినేవాళ్ళం అంతను ఎందుకు చేయలేదు అని అనిపించినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఏ దేవుడు ఏ దేవుడు అనే దేవుడే మనము అని అనుకున్నాము మనం అహం బ్రహ్మాస్మి అది ఇది అనుకుంటున్నాము కానీ ఏ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆ వేరే జీవుల్ని హింసించి ఆ తింటే సంతోషపడండి మనము ఆ కొన్ని కొన్ని డేస్ లో మనం తినకుండా ఉంటాం ఎందుకంటే మనలో ఉన్న రజ తమో గుణాలు అవి ఇగ్నైట్ అవ్వకుండా అంటే అవి అవి ఎనర్జీ అవ్వకుండా మనలో ఉన్న అరిషడ్ వర్గాలని పెంపొందించకుండా శాంతంగా ఉండి దేవుడికి దగ్గరగా అంటే మనలో ఉన్న దైవత్వాన్ని మనము బయటకు తెచ్చుకుంటున్నాం అండి మనలో ఎన్ అందరూ ఒక కార్తీక మాసం అనో లేకపోతే శ్రావణ మాసం అనో ఏదో ఒకటి ఆ టైమ్స్ లో తినరు తిననప్పుడు వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు సాత్విక భోజనాలు తింటారు అందరు ఎందుకు ఎందుకు అందరు ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఆ టైంలో అందరు హాయిగా హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకు ఎందుకంటే మనలో ఉన్న ఆ రజోగుణాలు రావన్నమాట ఆ టైంలో కొంచెం కొంచెం దూరం పెడతాం కాబట్టి ఆ రజోగుణం వల్ల మనకేమవుతుంది మనలో ఉన్న కామ క్రోధ అరిషడ్ వర్గాలన్నీ రేజ్ అవుతాయి దానివల్ల ఇంట్లో గొడవలు ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ లేదంటే మీ బుద్ధి కుశలత అనేది ఇంటెలిజెన్స్ అనేది మెల్లమెల్లగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వస్తాయండి మీరు ఒక చోట పెట్టే ఒక చోట పెట్టే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఇది ఇది మనము తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ థింగ్ అండి ఎందుకు తినకూడదు అంటే మనలో ఉన్న మనలో ఉన్న శత్రువులను ఆరు శత్రువులను అవి ఏం చేస్తాయి అంటే కన్ టేక్ ఓవర్ చేస్తాయి మనం తినే ఈ ఫుడ్ అలాగే ఇంకా కొంతమంది నాకు తెలిసి ఐఎమ్ నాట్ షూర్ మీరు అందరికీ ముస్లిమ్స్ చేసే పద్ధతి ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెల్ అందరికీ తెలిసే ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఏమంటారంటే మొత్తం అంతా పోయిన తర్వాత తింటామంటారు కానీ ఆ ఆ ప్రాణికి మనం ఏ ఏ ప్రాణిని అయితే మనం హింసించి ఆ ప్రాణిని మనము ఫుడ్ లాగా వండుతాము ఆ ప్రాణి యొక్క బాధ తీ ఆవేదన అదంతా ఆ బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుందండి ఎమోషన్స్ అనే బాడీకే కదా ఆత్మకు కాదు ఈ ఆ బాడీలో ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనము ఫుడ్ వండేటప్పుడు మనం ఏదన్నా వంట చేస్తున్నప్పుడు ప్రశాంతంగా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ 
ప్రశాంతంగా చేయమంటారు ఎందుకు చేయమంటారు అంటే ఎవరు మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటారు తినే ఫుడ్ లో ఆ మీరు ఎంత ప్రశాంతంగా ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా మీరు ఫుడ్ తింటే ఆ ఫుడ్ లోకి మీ ఎనర్జీస్ వెళ్ళి అంత రుచిగా వస్తుంది అని చెప్పి వస్తు అంటారండి అది నిజం కరెక్టే ఎందుకంటే మన మన మనోభావాలు మనం ఏమైతే మనం అనుకుంటామో ఆ ఫుడ్ వండేటప్పుడు ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని మన బాడీ త్రూ మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఎనర్జీలో మిక్స్ అవుతాయి అంటే ఒక కెనటిక్ ఎనర్జీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనలో ఎమోషన్స్ అనేవి మన బ్లడ్ లో బ్లడ్ లోకి మిక్స్ అయిపోతాయి అనమాట మిక్స్ అయ్యి ఆ ఎనర్జీస్ ని మనం ఫుడ్ లోకి పంపిస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఒక ఒక బాధ అనే ఎమోషన్ అనేది మీకు ఎన్ మీరు ఎంత హ్యాపీగా ఉండండి కానీ బాధ అనే ఎమోషన్ ఎప్పుడు ఓవర్ ఓవర్టేక్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఆ బాడీని మనం మనం ఏ జీవిని అయితే మనం హింసించి ఇది చేస్తున్నామో ఆ జీవి యొక్క ఎమోషన్ ఆ బాడీలో ఉండిపోతుంది సో మీరు ఎంత ప్రేమగా ఎంత హ్యాపీగా వంట చేసినా ఆ ఆ ఎమోషన్ అనేది ఆ బాడీలో ఉండిపోబట్టి అది మనం కుక్ చేసి మనం తింటున్నాం కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ లో ఉన్న ఎనర్జీ మన బ్లడ్ లో మిక్స్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకనే మనకి డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి చాలా మందికి కొంతమంది అరాయించుకోలేరు కొంతమందికి వామ్థింగ్ సెన్సేషన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎందుకు మీరు తినకూడదు అనేదానికి ఇప్పుడు శాకాహారం అందరు అనుకుంటుంటారు ఓకే అన్ని జీవులు ఉన్నాయి కదండి మరి వెజిటేబుల్స్ కూడా జీవులే మరి వాటిని ఎందుకు తినకూడదు వాటిని ఎందుకు తింటున్నాము ఓన్లీ మాంసాహారమే తినకూడదు అని ఎందుకు చెప్తున్నాము అని చెప్పి అనుకోవచ్చు శాఖలు ఎలాగంటే మీరు పుల్ చేసే కొద్దీ అవి పెరుగుతుంటాయి వాటికి మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాం అంటే ఇప్పుడు గోంగూర ఉంది తోటకూర ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీరు తీసేస్తారు ఆకులు తీస్తారు ఆకులు తీసిన కొద్దీ అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అంటే దానిలో జీవం అనేది ఇంకా ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది నిత్యం ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ గా పుదీనా కూడా చెప్పచ్చు పుదీనా చిన్న చిన్న చెట్టు అయినా కానీ మీరు ఎంత తీసే కొద్దీ అది పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే దానికి మనము హెల్ప్ చేస్తున్నాం జీ మళ్ళీ దాన్ని దాన్ని ఏమంటారు రీ రీ బర్తింగ్ ప్రాసెస్ లాగా మనం చేస్తున్నాం అనమాట సో అందుకని దాంట్లో ఏంటంటే పోషకాలు ఉంటాయి ఎక్కువ పోషక విలువలు ఉంటాయి సో అది తిన్నప్పుడు ఆ మనకి ఆ చెట్టు మన మన మనం వాటికి హెల్ప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక పువ్వు ఉంది లేదంటే ఒక చిన్న చెట్టుకు ఒక పువ్వు ఉంది అది కొయ్యకపోతే ఏమవుతుంది చెట్టుకే ఉండిపోయి వాడిపోతుంది మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ లో మీరు అది కట్ చేసేంత వరకు మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ లో చిగురు రాదు మీరు ఒకవేళ చూసుకుంటే ఈసారి అబ్జర్వ్ చేయండి తెలుస్తుంది సో ఒక చిగురు వచ్చితే చిగురు వస్తేనే మొగ్గు వస్తుంది మొగ్గు వస్తేనే పువ్వు వస్తుంది సో మీరు ఆ ప్లేస్ ఏ పువ్వు అయితే మీకు వచ్చిందో వచ్చిన తర్వాత ఆ పువ్వుని అక్కడ కట్ చేయలేదంటే ఆ ప్లేస్ లో అది అలా ఉండిపోతుంది దంట్రంక అలా ఉండిపోతుంది సో ఇట్ డజంట్ లెట్ ఇట్ గ్రో అగైన్ దాన్ని మళ్ళీ చిగురించ చిగురించనివ్వదు అనమాట సో సేమ్ కేసు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అంతా అట్లానే ఉంటుంది అనమాట మీరు తీసే కొద్దీ పెరుగుతూ ఉంటాయి అది మీరు రూట్స్ కట్ చేస్తే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కానీ ఆకుల్ని తీసి కట్ కోసుకున్నంత సేపు ఎక్కడైతే ఆకులు కోస్తామో అక్కడ మళ్ళీ మీకు జీవాలు స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట సో అందుకని శాకాహారం తినమంటారు ఎందుకంటే లైవ్ ఎనర్జీ అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఒక డెడ్ బాడీని తింటున్నారు అటు పక్క దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది లైవ్ ఎనర్జీ అనమాట సో అన్ అన్నిట్లోని జీవకణాలు ఇంకా యాక్టివేటెడ్ గా ఉంటాయి మీరు కుళ్ళిపోయినవి ఏమి తినట్లేదు కదా ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ తింటున్నారు ఫ్రెష్ గ్రీన్ లీవ్స్ తింటున్నారు సో ఇదంతా లైవ్ ఎనర్జీ అనమాట లైవ్ ఎనర్జీ వల్ల మీరు ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉంటారు మీలో ఉన్న ఆ రాజ తమ గుణాలు అన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మెల్ల మెల్లగా అందుకనే కొంతమంది మష్రూమ్స్ తినొద్దుంటారు ఎందుకంటే మష్రూమ్స్ లో డెడ్ సెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో ఇవి ఇలాగా మనం శాకాహారానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ధ్యానానికి వచ్చిందో తెలుసుకోవాల్సింది మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరము ఆ మూల చైతన్యం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే అని అందరూ చెప్తూ ఉన్నారు అంటే ఒక మూల మూల చైతన్యము ఈ ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ చేయాలని అనుకుంటుంది ఒక పెద్ద ఒక పెద్ద వాటర్ బెడ్ లాంటిది ఒక పెద్ద శక్తి ఆ శక్తి ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్సెస్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటుంది సో తన శక్తిని ఏం చేస్తుంది ఘనీభవించి ఘనీభవించి ఈ ప్రకృతి ఈ భూమి మీద ఆర్ ఈ మొత్తం సృష్టిలో ఒక ఐదు కింగ్డమ్స్ కింద డివైడ్ చేశారండి ఫస్ట్ వచ్చి మినరల్ కింగ్డమ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ యానిమల్ కింగ్డమ్ హ్యూమన్ కింగ్డమ్ లాస్ట్ వచ్చి 
దేవతల కింగ్డమ్ దేవతల కింగ్డమ్ మనకి ఎటు తెలియదు కాబట్టి సో ఈ ఫోర్ ని మెయిన్ అని చెప్పి అనుకుంటాం అండి సో ఇప్పుడు ఖనిజాలు అంటే రాళ్ళ నుంచి ప్రతి మినరల్స్ ని కూడా ఖనిజాలు అంటారండి అంటే ఈవెన్ మీరు ఒక రాయిని తీసుకున్న ఆ రాతిలో జీవం ఉంటుంది అదే శక్తి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫోర్స్ తోటి ఒక రాయిని వేస్తారు మీ ఎనర్జీని యాడ్ చేసి ఆ రాయిని వేస్తే ఆ రాయి వల్ల అది హిట్ అవుతుంది కదా అంటే దానిలో కూడా కొంచెం ఎంతో కొంత ఎనర్జీ ఉంది సో ఆ రాతిలో కూడా ఎనర్జీ ఉంది ఇప్పుడు అలానే జ జలచరాలు వాటర్లో తిరిగే యానిమల్స్ లైక్ ఫిషెస్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాటికి కూడా జీవం ఉంటుంది కదా ప్రతి ఒక్కటి జీవం అనమాట అలానే ఇప్పుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అనుకున్నాం కదా ప్లాంట్ కింగ్డమ్ మొత్తానికి కూడా జీవం ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అందుకనే కదా చెట్లు మనకి చక్కగా పెరుగుతున్నాయి అంత ఇది వస్తుంది అలానే ఇప్పుడు మనం మనం యానిమల్ కింగ్డమ్ కింద వస్తాం మనం యానిమల్స్ ని అని ఎందుకు అనుకున్నామంటే మనం అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని అట్ట అక్కడ నుంచి సృష్టిను ఏమైతుందంటే ఇవన్నీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి ఆ ప్రకృతికి ఏమైతుందంటే ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ఒక బుద్ధి కూడా కావాలి సో ఆ బుద్ధి కలిగిన ఒక జంతువుని క్రియేట్ చేద్దాము అని చెప్పి మనుషుల్ని సృష్టిస్తుంది అనమాట సో మనం ఆ బుద్ధి కుశలతని అది పెంచుకోకుండా పక్కన జీవుల్ని హింసించి వాటిని భుజించడం వల్ల మాయ కప్పబడి మనలో ఉన్న మందబుద్ధి పెరుగుతుంది దానివల్ల ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ కర్మల ఫలితం అనుకోండి లేకపోతే వాళ్ళు చేసిన ఏవన్నా ఇష్యూస్ అవ్వచ్చు దానివల్ల ఎంత సఫర్ అవుతున్నారు డిప్రెషన్ ఏంటి యాంగ్జైటీ ఏంటి ఇవన్నీ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే మరి మనం అంత జంతువుల్ని అంత ముందు హింసించాం ఈ జన్మలో మేము వెజిటేరియన్స్ అండి మరి నాకెందుకు ఈ ప్రాబ్లం అంటే ఈ జన్మలో అయి ఉండొచ్చు మరి గత జన్మలో మీరు ఏదో మీరు తెలియదు కదా మీరు అప్పుడు తిని ఉండొచ్చు సో ఆ ఆ పాపం లేదంటే ఆ ఎమోషన్ ఇంకా మీతోటి క్యారీ అవుతుంది మీరు చేసిన ఆ కర్మ ఆ రూపంలో మళ్ళీ మీకు వస్తుంది అనమాట అందువల్ల మీరు ఈ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ఇలాంటివన్నీ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నారు అనుభవిస్తున్నారు అనమాట సో అందుకని అందరము చక్కగా మాంసాహారాలు అవన్నీ మాని ప్రశాంతంగా శాకాహారాన్ని భుజిస్తూ ఆ మూల ప్రకృతి యొక్క శక్తిని అందరికీ సమానంగా పంచుతూ సమృద్ధిగా సంతృప్తిగా జీవిద్దామని ఈ రోజు నేను చెప్దాం అనుకున్నానండి సో మనం ఇంకా మెడిటేషన్ లో కూర్చుందాం నందిని గారు ఓకే కదా ఓకే ఓకే అండి అందరూ చక్కగా సుఖ స్థిర ఆసనంలో కూర్చోండి నేల పైన కూర్చున్న వాళ్ళైతే మఠం వేసుకొని కూర్చోండి కుర్చీల్లో కానీ సోఫాల్లో కానీ కూర్చున్న వాళ్ళైతే లెగ్స్ క్రాస్ చేసుకొని కూర్చోండి బ్రేళ్ళలో బ్రేళ్ళు పెట్టుకోండి స్పెక్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే తీసి పక్కన పెట్టాను నేను చెప్పేదంతా ఎరుకతోటి అనుభవిస్తూ దాన్ని మీరు ఫీల్ అవుతూ ధ్యానంలో కూర్చొని మిత్రులారా ఎందుకంటే ఇది చాలా ఆ శాకాహారం గురించి మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ మెడిటేషన్ కూడా శాకాహారం గురించే ఉంటుంది సో అందరూ ఎరుకతోటి ధ్యానం చేయండి మిత్రులారా నాతో పాటు చక్కగా కళ్ళు మూసుకోండి ఒక మూడు దీర్ఘ శ్వాసలు ఇన్హేల్ ఇన్ ఎక్సేల్ అవుట్ ఇన్హేల్ ఇన్ ఎక్సేల్ అవుట్ ఇన్హేల్ ఇన్ Exhale out all your tensions and worries. Okay, Mithilara. Okay, two minutes thoughtless state look out and keep trying to change the number. Dharu kallu musko ni dhyanam chetam. Kallu jodu alanti even into pieces ayindi.
ఓకే మిత్రులారా నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఒక ఒక పెద్ద వాటర్ బెడ్ ఉందండి మీ ముందు మీరు ఎట్లా ఊగుతుంటే అట్లాగా అవుతుంది సో ఒక పెద్ద వాటర్ బెడ్ అనమాట అదే మన మూల చైతన్యం ఆ మూల చైతన్యానికి ఎన్నో ఎన్నో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అని అనిపించింది అట సో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆ శక్తితో అదే విధంగా ఆ వాటర్ బెడ్ తోటి అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేద్దాము అని స్టార్ట్ చేసిందట కానీ తను అనుకున్న విధంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోయిందట అప్పుడు ఆ వాటర్ బెడ్ తన తనలో ఉన్న శక్తిని ఘనీభవించి ఘనీభవించి అంటే తగ్గించుకుని తన ప్రెషర్ అంతా తగ్గించుకుని 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 ఫైవ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిందట చిన్ని చిన్ని పీసెస్ లాగా ఫైవ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ చిన్ని చిన్ని షేప్స్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక షేప్ వచ్చి దగదగా మెరిసిపోతున్నాయట అవే మళ్ళీ చిన్న చిన్నగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ తీసుకొని దగదగా మెరిసిపోతున్నాయట ఇంకొక ఫామ్ వాటర్లోనే ఉండి తిరుగుతూ ఉన్నాయట ఎందుకంటే వాటర్ తోటే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి తిరుగుతూ ఉన్నాయట వాటర్లో ఇంత అద్భుతంగా ఉంది కదా చిన్న చిన్న చేపలు టర్టిల్స్ డాల్ఫిన్స్ సీ హార్సెస్ ఎన్నో జంతువులు వాటర్లో అలాగా చక్కగా ఫ్రీ విల్ తోటి తిరుగుతున్నాయి మిత్రులారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఎవరు తమల్ని వల వేసి పట్టుకుంటారు అనుకోకుండా ప్రశాంతంగా తిరుగుతున్నాయి హ్యాపీగా ఆడుకుంటున్నాయి ఆ వాటర్లో అయితే థర్డ్ పీస్ వచ్చి గ్రీన్గా మారిపోయిందట ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ భూమి మీద అలానే అల్లుకొని గ్రీన్గా మారిపోయిందట మొత్తం అవే మనం చెట్లు అనుకుంటున్నాము ప్లాంట్ కింద అనుకుంటున్నాము ఈ భూమి మీద అంతాను చక్కగా ఎక్కడ చూసిన ఆ ప్లాంట్స్ ఏ ఉన్నాయట ఎంత హ్యాపీగా ఫ్రెష్ ఆక్సిజన్ ఇస్తూ హాయి గాలిని ఇస్తూ సుఖంగా ప్రశాంతంగా వాటి లైఫ్ని లీడ్ చేస్తున్నాయో కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పీస్ వచ్చి చిన్న చిన్న యానిమల్స్ కింద మారుతున్నాయట
చక్కటి ర్యాబిట్స్ డియర్స్ ఆనందంగా విహారం చేస్తున్నాయి ఆ జంగల్లో ఆ ఫారెస్ట్లో వాళ్ళని ఎవ్వరు వేటాడరు వాళ్ళని ఎవ్వరు ఏమీ చేయరు అందరూ సమభావంతో అందరూ చక్కగా సిప్లింగ్స్ లాగా కజిన్స్ లాగా అంటే అన్న తమ్ముళ్ళు లాగా అక్క చెల్లెలు లాగా హాయిగా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు పెనవేసుకొని వాళ్ళ ఎనర్జీస్ తోటి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఎటువంటి ఇవి లేకుండా హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి మిత్రులారా చక్కగా జింకలు ఉన్న ఆకులు అలుమలు తింటుంటూ ర్యాబిట్స్ వాటికి దొరికిన ఫుడ్ తింటూ మిగతావన్నీ కూడా హాయిగా ప్రశాంతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు వాటి ఆ మృగాలలోనే ఆ చిన్న చిన్న జంతువుల్లోనే టైగర్ ఫాక్స్ ఇలాంటి జంతువులు కూడా ఉన్నాయి అవి ఏమిటి అంటే మన బుద్ధులే మనిషికి కానీ ఏ జీవికైనా కానీ ముందు కామక్రోధాలు పుట్టాయట హరిషడ్వర్గాలు పుట్టాయట అవి జంతువుల రూపంలోనే వచ్చాయి ఒక జీవిని హింసిస్తూ ఉన్న సంతోషం అంతా మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతుంటే ఆ మూల ప్రకృతి ఎంతో చింతించి ఇలా కాదు ఈ మా ఈ జంతువులకి ఒక జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించుతాం ఆ జ్ఞానంతో వీళ్ళంతా చక్కగా మళ్ళీ బ్యాక్ టు నార్మల్ అవుతారు అని మనిషిని సృష్టించిందట జంతువులలోనే మానవుడు పుట్టాడు అయితే ఈ మానవుడిని కూడా మాయ కమ్మేసింది తన పూర్వీకులైన జంతువుల్లో ఉన్న అరిషట్ వర్గాలు కూడా ఈ మానవుడిలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయాయి ముందు తను కూడా ఆకులు అలములు తిని బతికిన వాడే కానీ మెల్లమెల్లగా ఎప్పుడైతే తన పూర్వీకులైన జంతువులు వేరే వాటిని హింసించి తినటం మొదలు పెట్టాయో ఈ మానవాడికి కూడా అలానే తినాలని కోరిక కలిగిందట అయితే అలా తినటం వల్ల తనలో నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ మొదలైనాయి ఈ మూల శక్తి ప్రసాదించిన జ్ఞానం అడుగంటిపోయింది తను కూడా మిగతా జంతువుల్లాన్ని బిహేవ్ చేయటం మొదలు పెట్టాడు అయితే అలా ఆగ్రహించిన అమ్మవారు వారి అమ్మూల శక్తి ఏదో ఒక డిసీజ్ రూపంలో తనని ఎఫెక్ట్ చేస్తూనే ఉంది 
అలాగైనా తన తెలుసుకొని ఆ జ్ఞానాన్ని మళ్ళీ తిరిగి సంపాదించుకుంటాడు అని చెప్పి కానీ ఆల్రెడీ తను ఇలా అంతమంది ఇంతమంది జంతువుల్ని హింసించి ఆ ఎమోషన్స్ అన్ని లోపల ఉండటం కారణంగా తను ఆ శక్తి చేస్తున్న ఆటని గమనించలేకపోయాడు గుర్తించలేకపోయాడు ఎందుకంటే తన బుద్ధి అంతా మందబుద్ధి అయిపోయింది చివరకు మొత్తం అంతా తన తోటి ఉన్న సహచర జంతువులన్నిటినీ ఇలా హింసిస్తూ ఈ భూమి మీద తను తప్ప ఇంకెవరూ లేరు అనే స్టేజ్కి వచ్చేసాడు ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్స్ ని ఎవరు తినేవాళ్ళు లేరు కదా సో వాటికి రీగ్రోత్ లేదనమాట అంటే ఈ జింకలు అవన్నీ చక్కగా అవి తింటూ ఉండేవి ఫస్ట్ లో మానవుడు కూడా తింటూ ఉన్నాడు కాబట్టి కొంచెం అవి చక్కగా రీగ్రో అయినాయి కానీ ఎప్పుడైతే మానవుడు ఇవి ఆపేసేసి వీటి పక్క పడ్డాడో ఈ ప్లాంట్స్ మళ్ళీ రీగ్రో అవ్వలేకపోయాయి సో అవి కూడా పాడైపోయాయి మొత్తం అంతాను శూన్యమైపోయింది ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు తనని కాపాడిన ఫారెస్ట్ ఇంకా లేదు తనకి ఆహారమైన ఏ ప్రాణి లేదు ఇప్పుడు ఆ మానవుడు శుష్కించి తనలో ఇన్ని ఎమోషన్స్ ఇన్ని రోగాలు ఉండేసరికి శుష్కించి శుష్కించి నీరసించి తన ప్రాణం వదులుతాడు కానీ తను చేసిన కర్మ వల్ల మళ్ళీ తిరిగి జంతువులానే మొదలు పెడతాడు తన జీవితాన్ని ఇలా ఇంత చేసిన ఇన్ని అంత ఇంత చేసిన ఇంత జ్ఞానం ఇచ్చిన శక్తికి తను ఏమీ రెట్టనిచ్చుకోలేడు అందుకే ప్రళయాలు ఇవన్నీ సంభవించి ఆ శక్తి తన విశ్వరూపం చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒకనొక జన్మలో అంటే ఇప్పుడు ఎన్నో ఇన్కార్నేషన్స్ తీసుకున్నాడు ఆ మానవుడు అన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు కొంచెం కొంచెంగా కొంచెం కొంచెంగా తన జ్ఞానాన్ని కొద్దిగా పెంచుకున్నాడు అటుగా ఎవరో వెళ్తున్నారు ఋషిలో ఎవరో వెళ్తూ వాళ్ళు చెప్పారు నువ్వు చేస్తుంది తప్పు అని అప్పుడు కొద్దిగా జ్ఞానాన్ని పెంచుకున్నాడు పెంచుకొని తన చుట్టూ పచ్చదనాన్ని పెంచడానికి స్టార్ట్ చేశాడు అలా కొద్దిగా తన పుణ్యకార్యాన్ని పుణ్యకర్మను మంచి కర్మను స్టార్ట్ చేసిన మానవుడు ఇంకా జీవహింస నాపలేదు సో దాని ఫలితంగా మళ్ళీ పుట్టాడు మళ్ళీ పుట్టి ఈసారి ఏం చేశాడు ఇంకొంచెం జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకొని తన ఇంటిలో చిన్న చిన్న జీవాల్ని లైక్ కోడి పిల్లి కుక్క ఇలాంటి జీవాల్ని పెంచడం స్టార్ట్ చేశాడు కానీ ఇంకా మెయిన్ మెయిన్ జంతువుల్ని చంపటం ఆపలేదు తినటం ఆపలేదు ఇప్పుడు ఒకనొక టైంలో ఏదో ఒక చిన్న వ్యాధి వచ్చి 
తన ఇంట్లో ఉన్న కోడి చనిపోతుంది అప్పుడు దాకా ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకున్నాడు ఆ కోడిని ఆ కోడి కాలం కాలం చేయటం వల్ల తను జీర్ణించుకోలేకపోయాడు సహించుకోలేకపోయాడు మరి తన కర్మ అనుభవించాలి కదండి ఇప్పుడు తను కనిపిస్తుంది మెల్లగా తనలో ఉన్న జ్ఞానం మళ్ళీ మొదలవుతుంది మొదలయ్యి ఇలా నాతో పాటు పెరిగింది ఈ కోడి నేను పెంచుకున్న కోడి ఇలా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది ఈ వియోగం ఎంత బాధాకరము కదా అలానే మరి తను తను జన్మ ఇచ్చిన ఎన్నో చిన్న చిన్న గుడ్లు లేకపోతే చిన్న చిన్న పిల్లలు అవన్నింటినీ నేను నేను లేకపోతే నా సహజాతి చంపి తింటున్నాయి మరి పాప మా కోడికి ఎంత బాధ ఉండుంటుంది అని కొంచెం కొంచెం అర్థం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ మానవుడు మళ్ళీ కాలం చేశాడు మళ్ళీ రీ ఇన్కార్నేషన్ ఎందుకంటే మిగిలిన జీవుల్ని హింసించటం ఆపలేదు కదా మళ్ళీ ఇన్కార్నేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈసారి అదే మానవుడు ఇంట్లో ఇంకొన్ని జీవాల్ని పెంచటం మొదలు పెట్టాడు ఎందుకంటే గత జన్మలో కొంచెం జ్ఞానం వచ్చింది కదా ఆ మానవుడికి మనతో పాటు మనం పోయాక వచ్చేది ఆ జ్ఞానమే అండి సో ఆ జ్ఞానంతో మళ్ళీ ఇంకొన్ని జీవాన్ని పెంచటం మొదలు పెట్టాడు మానవుడు ఇప్పుడు తన ఇంట్లో ఉన్న ర్యాబిట్స్ లేకపోతే జింకలు ఇలాంటి ప్రాణులని లేకపోతే మేకలు ఇలాంటి ప్రాణులు తనతో పాటు ఎంతో హాయిగా ఎంతో చక్కగా జీవిస్తూ ఉండగా ఒకరోజు అటుగా ఒక పులి వచ్చి ఒక మేకను తినేస్తుంది అప్పుడు ఆ మానవుడు చాలా బాధపడతాడు మళ్ళీ మళ్ళీ బాధపడి తనలో ఉన్న జ్ఞానం ఇంకొంచెం పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అటుగా కొంతమంది ఋషులు వెళ్తూ ఉంటారట ఈ మానవుడు దుఃఖిస్తుంది చూసి ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నావు అని చెప్పి అడిగితే ఇలా నేను పెంచుకున్న నా జీవాలన్నీ ఇలా ఒక పులి వచ్చి చంపేసింది అని చెప్పి చెప్తారట అప్పుడు ఆ ఋషులు ఇదంతా నీ కర్మ ఫలము ఇన్ని రోజుల నుంచి నువ్వు ఆ ప్రకృతి ఇచ్చిన జీవరాశులన్నిటినీ నువ్వు నీ అజ్ఞానంతో వాటిని భుజించావు సో ఇప్పుడు నీ కర్మ నువ్వు అనుభవించాల్సిందే అని చెప్పి అంటారట ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి మానవుడు అయ్యో దీనికి దారి లేదా ఇలా నాతోటి నాతోటి ప్రాణులు ఇలా ఇది అయిపోతూ ఉంటే నేను స తట్టుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పి అడుగుతాడట అడిగినప్పుడు ఆ ఋషులు అంటారట కర్మ ప్రక్షాళన చేసుకోవటం ఒక్కటే దీనికి మార్గము అని అంటారట కర్మ ప్రక్షాళన అని అను ఆ మాట వినపడగానే మానవుడు ఎంతో ఆనందిస్తాడట అది ఏంటో ఒక్కసారి చెప్పండి మీ వరియా నేను చేసుకుంటాను 
ఇన్ని రోజుల నుంచి నేను చేసిన పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుంటాను అని చెప్పి అంటాడట అప్పుడు ఆ ఋషి ధ్యానం చేయి ధ్యానం చేసి నీలో ఉన్న జ్ఞాన సంపదను పెంచుకో నిరంతరం ధ్యాన సాధన చేస్తూ ఉండు నీలో ఉన్న అజ్ఞానం నిర్మూలించబడుతుంది అని చెప్తాడట అయితే ఆ మానవుడు ఫస్ట్లో కొంచెం భయపడతాడట ధ్యానమా ధ్యానం అంటే ఎన్ని తపస్సులు చేయాలా కఠోర దీక్షలు చేయాలా అని చెప్పి అంటాడట అప్పుడు ఆ ముని లేదు ధ్యానం అంటే శ్వాస మీద ధ్యాస నీ శ్వాసతో నువ్వు అనుసంధానమైనప్పుడు నీ ఆత్మతో నువ్వు కనెక్ట్ అయినప్పుడు నీలో జ్ఞాన జ్యోతి వెలుగుతుంది ఆ జ్ఞానం వెలిగినప్పుడు నువ్వు నీ ప్రీవియస్ ఇన్కార్నేషన్స్ అన్నీ చూసుకొని ఏ జీవాలనైతే నువ్వు హింసించావో ఆ జీవాలన్నిటికీ క్షమాపణ చెప్పుకో ఇన్ని రోజుల నుంచి ఎంతో మందిని హింస పెట్టావు అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా క్షమించమని వేడుకో అని చెప్తాడట అప్పుడు మానవుడికి ఇంకొక సంకోచం వస్తుంది మునివర్య నేను చేస్తాను సరే మరి నాతో పాటు ఉన్న ఈ జీవుల్ని కాపాడుకోవటానికి వేరే అన్ని మృగాలు ఉన్నాయి ఆ మృగాలన్నీ వా అవి ఎలాగ వాటి పనులు ఆపేయాలి ఎందుకంటే ఇలా ఒక్కొక్క మృగం నా జీవుల్ని చంపటం నాకు ఇష్టం లేదు అని అంటాడట అప్పుడు ముని అంటాడట నీ నిరంతర ధ్యాన సాధన ద్వారా వచ్చిన నీ జ్ఞానాన్ని వాటికి షేర్ చేయి నీలో ఉన్న దివ్య జ్ఞాన జ్యోతిని ఆ కాంతిని వాటికి స్ప్రెడ్ చేయి అప్పుడు అవి వాటంతటవే ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాయి అని చెప్పగా మానవుడు చాలా సంతోషించి ధ్యాన సాధనకి మొదలు పెడతాడు తన ధ్యానంలో తన మునుపటి జన్మల్లో తన హింస హింసించిన జీవాలన్నిటికీ మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ చెప్పుకుంటాడు తనలో ఉన్న జ్ఞాన జ్యోతి అప్పుడే చిగురించటం మొదలవుతుంది ఆ జ్ఞానాన్ని తనతో ఉన్న జీవాలందరికీ పంచుతాడు ఆ కాంతిని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేస్తాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది సృష్టి అంతా మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి వస్తుంది ఆ మూల ప్రకృతి సృష్టి ఎలాగైతే రచించిందో 
అలాగ ఎక్కడ చూసిన పచ్చతనం జంతు జీవాలన్నీ హాయిగా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నాయి ఎటువంటి బాధలు లేకుండా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎటువంటి భయాలు లేకుండా తమని ఎవరో ఏదో హింసిస్తారు అనే భయం లేకుండా ప్రశాంతంగా తిరుగుతున్నాయి అయితే ఇప్పుడు దాక మనము శాకాహారము మాంసాహారం తినద్దు వీటి గురించే చెప్పుకున్నాము ఇంకొక చిన్నది ఇప్పుడే ఇప్పుడే స్ట్రైక్ అయింది ఒకటి చెప్తాను మనము మనతో పాటు పెంచుకుంటున్న ఈ జీవుల ఈ కోడులు మేకలు ఇవన్నీ హింసించకూడదని అర్థం చేసుకున్నాము మరి మన తోటి ఉన్న మన సాటి మనుషులను కూడా హింసించకూడదండి అంటే మీరు భుజించేది మాత్రమే ఆహారం కాదు కదా వాళ్ళ మనసును కూడా కష్టపెట్టినట్టే కదండి అలాగే ఒక ఇంట్లో ఇద్దరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్య ఎప్పుడు గొడవలు అవుతూ ఉంటాయి హింసించుకుంటారు కొట్టుకుంటారు తిట్టుకుంటారు చాలా అవుతూ ఉంటాయి అది కూడా జీవహింసేనండి ఒక మనిషిని బాధ పెట్టి ఒక జీవిని బాధ పెట్టి మనం పొందే ఆనందం ఎప్పుడైనా హింసేనండి అలాగే ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టయితే మన సమాజంలో ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఇష్యూస్ ఆడపిల్లలనే కాదండి మగవారికి కూడా రక్షణ లేకుండా అయిపోయింది బయటికి వెళ్తే ఒక మనిషి సరిగ్గా తిరిగి వస్తాడో లేదో అనే డౌట్ ప్రతి ఒక్క ప్రాణిలో ప్రతి ఒక్క మనిషిలో ఉంది మరి అది కూడా హింస అండి అది కూడా మాంసాహారమే ఎందుకంటే మనం మాంసాహారం అంటే ఒక బాడీని తినడం వల్ల మన ఎమోషన్స్ని పంపించుకుంటున్నాము చెప్పి చెప్తున్నాము మరి ఒక హింస చేసినప్పుడు మనలో వచ్చే ఎమోషన్స్ కూడా మన బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది ఆ ఎమోషన్లో రిలీజ్ అయిన హార్మోన్స్ కూడా మన బ్లడ్లో కలుస్తాయి సో అది కూడా మాంసాహారమే అండి ఆ ఎమోషన్స్ అన్నీ పోవాలి అంటే అలాంటి థాట్స్ రాకుండా ఉండాలంటే మనకున్న ఒకే ఒక్క ఆయుధము ధ్యానం 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 వల్ల మనలో నిగూఢమై ఉన్న శక్తి అంతా బయటకు వస్తుందండి సర్వికల్ స్పైన్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు మెడికల్ టర్మ్స్ లో అదే మనము కుండలిని శక్తి అనుకుంటున్నాం అయితే ధ్యానం చేసినప్పుడు మన షట్చక్రాలన్నీ ఓపెన్ అయ్యి ఆ స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ సర్వికల్ స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ మన స్పైనల్ కార్డ్ త్రూ బ్రెయిన్కి చేరుతుంది దాన్ని మనం సహస్రారానికి చేరుతుంది అని అంటాం దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఒక మంచి ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే 
ఈ ఫ్లూయిడ్ బ్లడ్లో కలుస్తుంది బ్లడ్లో కలిసినప్పుడు అది అంతా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అయితే ఇలా ప్రతి ఒక్క ప్రాణిని హింసించుకుంటూ పోతే మన కర్మ అనేది పెరుగుతూ పోతుందండి మనం పూర్ణాత్మలో ఎప్పుడూ ఐక్యం అవ్వలేము ఇందాక చెప్పిన స్టోరీలో అంతా మళ్ళీ నార్మల్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అయింది కదండి ఇప్పుడు మానవీయ సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడ్డాయి ప్రతి ఒక్క మానవుడు తన తోటి మానవులతోటి ప్రేమగా ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండటం మొదలు పెట్టాడు తన జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచుతూ అందరితోటి ప్రశాంతంగా ఉండటం మొదలు పెట్టాడు ఇప్పుడు తనకి ఇలానే ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే అసలు తన ఈ భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చాడు అనేది అర్థమైంది ఆ మూల ప్రకృతి ఎందుకు సృష్టించింది మనల్ని అనేది తనకి ధ్యానంలోనే అవగతం చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్న అతను సృష్టి యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకొని తన సృష్టి కార్యాన్ని మొదలుపెట్టాడు అంటే తను ఎందుకు పుట్టాడు తను ఈ జీ ఈ భూమి మీద ఎందుకు జన్మ తీసుకున్నాడు తను ఎవరి చేత సృష్టించబడాడు ఇన్ని రోజులు తను ఏం చేశాడు ఇవన్నీ ఆ మానవుడికి అర్థమయ్యాయి అర్థమయ్యి తనని తాను మెరుగుపరుచుకుంటూ సరి అయిన నడవడికతోటి ఈ మూల చైతన్యానికి దోహదపడుతూ ఉన్నాడు అంటే ఇప్పటి వరకు మానవుడికి జరిగిందంతా తనను తాను క్లీన్ చేసుకునే ప్రాసెస్ అలాగే తన తనకున్న జ్ఞానాన్ని అందరితోటి షేర్ చేసుకుంటాం వల్ల కొత్త ఎనర్జీస్ క్రియేట్ అయ్యి ఈ భూమి యొక్క ఎసెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది
భూమిని మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నారు అయితే వాళ్ళకి ఇంకా ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ ఉండగా అసలు మనము ఎందుకు వచ్చామా అనేది అర్థం అవ్వగా వాళ్ళు వచ్చిన కార్యం అయిపోయిందని ఇప్పుడు మళ్ళీ పూర్ణాత్మలో లయం అవటానికి ఏం చేయాలి అనేది ఆలోచించటం మొదలు పెట్టారు సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఇప్పటి వరకు ఇన్ని రోజులు నాన్ వెజ్ తింటూ చేస్తున్న పనులన్నీ ఆపేసి శాకాహారం వైపు మొదలు పెట్టడం వల్ల తినటం మొదలు పెట్టడం వల్ల మానవుడిలో దివ్య జ్ఞాన జ్యోతి మొదలైంది అది మన ధ్యాన సాధనకు హెల్ప్ అయింది సపోర్ట్ చేశారు ఇప్పుడు అందరూ కలిసి అంటే మానవులందరూ కలిసి ధ్యానం చేస్తూ చేస్తూ వాళ్ళ ఎనర్జీస్ని వాళ్ళకు వచ్చిన ఎనర్జీస్ని వాళ్ళతో పాటు ఉన్న సహజీవులు అంటే యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ పంచటం మొదలు పెట్టారు దానివల్ల అన్ని జీవాలకి వాళ్ళు ఎందుకు వాళ్ళు అలా ఎందుకు సృష్టించబడ్డారు అనేది అర్థమైంది అలా అలానే ధ్యాన సాధన చేస్తూ చేస్తూ ఆ జ్ఞానాన్ని మినరల్ కింగ్డమ్స్ అంటే రాళ్ళకి మనులకి వాటికి కూడా పంచటం చే స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు మన మానవులు యానిమల్స్ ప్లాంట్స్ రాళ్ళు అన్నీ ఒక ఇంటెగ్రిటీతో ధ్యానం చేయటం మొదలైంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా అందరి ఇంటిగ్రిటీతో ధ్యానం చేయటం వల్ల మొత్తం ఒక ఎనర్జీగా ఫామ్ అయ్యారు అదే మనం ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మొదలైన మూల ప్రకృతి మూల చైతన్యం ఇదే ఏకత్వం అంటే వన్నెస్ అంటున్నాం కదా అదే ఇది ఎక్కడ చూసినా మానవుడికి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన మానవుడికి ఎక్కడ చూసినా తన రూపమే కనిపిస్తుందట ఏ ప్రాణిలో చూసినా అంటే ఒక తన సహజీవులు కాకుండా రాళ్ళు కూడా ఎందులో చూసుకున్నా తన ప్రతిరూపమే కనిపిస్తుందట అలానే మిగతల మిగతా వాళ్ళకి ఇంత జ్ఞానం పొందిన ఈ మానవుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళగలడా వెళ్ళలేడు ఎందుకు మొత్తం అంతా అహం బ్రహ్మాస్మి అయిపోయింది ఇక్కడ మొత్తం అంతా తన రూపమే కనిపిస్తున్నప్పుడు ఇంకేదన్నా జీవిని హాని చేయాలి అంటే తనకు తాను హింసించుకోవటమే 
మరి ఆ ఆ భావనలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు వాళ్ళని వాళ్ళ ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టుకోలేరు కదండి అందుకని తనని తాను హింసించుకోలేడు కాబట్టి అందరిలో తన రూపాన్ని చూసుకుంటూ హాయిగా సంతోషంగా జీవించడం మొదలుపెట్టాడు ఈ స్టేట్ లో అందరం ధ్యానం చేద్దామండి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఎటువంటి ఆలోచనలు లేకుండా అందరం ఈ స్టేజ్ ని అనుభవిస్తూ ఆ స్టేట్ కి మన ఎనర్జీస్ ని పంపిస్తూ అందరం ఇక్కడ ధ్యానం చేద్దామండి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఈ మౌనంలో ఉండి ఇలా అని ధ్యానం చేద్దాం ఎవరు నిద్రలోకి చేరుకోవద్దు
లాస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండి ధ్యానంలో ఉన్నాం ఓకే అండి ఇంకా ఒక టూ మినిట్స్ అండి మెడిటేషన్ లో అంతే ఉన్నాము last 10 seconds then పెట్టుకోండి మెల్లగా కళ్ళు తెరవండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ అండి అన్ని అన్ని జీవాలన్నీ అలానే హ్యాపీగా మన మూల ప్రకృతి ఎట్లా సృష్టించిందో అట్లా అన్ని జీవాలు ఈ భూమి మీద వాటి వాటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ కోసం వచ్చి అలానే కంటిన్యూ అవ్వాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి చాలా చక్కగా వివరించారు అలాగే మెడిటేషన్ కూడా చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ అలాగే త్వరలో ఈ జగత్ అంతా కూడా శాకాహార జగత్ మన గురువు గారైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు కోరుకున్నట్లు శాకాహార జగత్ గారు మారాలని అందరం కోరుకున్నాము ఓకే అండి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం అందరం థ్యాంక్ యూ చక్కగా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి చక్కగా పిలవంగానే వచ్చి మీ అమూల్యమైన సందేశాలు శాకాహారం గురించి 
ఎంత చక్కగా వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ అండి రేపు హనీ అలీ ఖాన్ గారు విజయవాడ నుంచండి ఆ మేడము శాఖాహారం గురించి వివరిస్తారు అలాగే రేపు మార్నింగ్ లెవెన్ టు వన్ అర్ధనారీశ్వరం సెషన్కి నటరాజ్ గారు లలిత గారు వస్తున్నారండి చాలా చక్కగా జరుగుతుంది అర్ధనారీశ్వరం సెషన్ అనేది తప్పనిసరిగా అందరూ పాల్గొని భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కూడా ధ్యానంలో ఉండటం వల్ల ఎలా ఉంది వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఎంతో చక్కగా జరుగుతున్న ఫ్రెండ్స్ ప్రాసెస్లు ఇవన్నీ ఈ సెషన్స్ చక్కగా అందరూ చూడండి తప్పనిసరిగా అటెండ్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మహాద్రష్ట వెబ్సైట్ కూడా స్టార్ట్ అయింది మహాద్రష్ట డాట్ ఓఆర్జి తప్పనిసరిగా అందరూ వెబ్సైట్ని అందరూ ఫాలో అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ తిరిగి రేపటి సెషన్లో కలుద్దాం